Mirë se vini në ditari në orës 13, pas pak do të ndiqni. Serbia, Shqipëria dhe Macedonia e Veriu të firmosin mini Schengen nuk ka veto nga Serbia për Kosovën dhe vendet e tjera të Balkanit. Dil doli garant kure Ministre Rama, mbledhja radhës do të mbajt në ohër në datë të djetë nëntorë. Komisioni Parlamentar për Reformën Zjedore u leko një javë ekspertve për të parashitur propozimet e tyre. Opozita jashtë parlamentare nuk mori pjesë në mbledhje. Bloomberg thot se Franca shpreu rezerva për hapjen e negociatave për Shqiprin dhe vurin në dyshim të gjithë metodologjin e zgjërimit, gjatë një takimit të ambasadorve të vënde vantare. Nërka që dy deputet Gjerman thon se vendimi bundestagut mund të ashtu i Holandën drejt një poje me kushte. Të ndëruar shikua si u përshëndes, por i takojmi në këtë transmitim të drejt për drejt edhe në editar në orës 13, do të keni mosi të merë një të reja dhe informacion e shtes që vinë nga aktualiteti e politika në vend rajon, por edhe botë si këto në vinë. Turqia nisi zyrtarisht ofensivën kunder kurdve në kufirin një gorë me Sirin bi 180 pozicione në shënjesër të bombardimeve, viktima e të plegosur me spopullësi civile. Pompeo mbron vendimin e Trump, thot se nuk i dan dritë një shile Turqis. Barcelona mbetet gjithmon në të ardhmen e Lionel Messi, të yulli Argentinas deklaroj se dëshëron të qëndroj për jetë në Barcelona dhe të mbyll karierën me Katalanasit. Messi flete dhe për momentet e vështirat të karierës të ti gjatë vitit 2014 dhe shton se i mungon Cristiano Ronaldo si rival të realit. Në Novi Sat, Serbia, Shqipria dhe Macedonia e Veriu të firmosën mini shenge në një marveshje që pritët i hapë rrug lëvizje së lirë të maldrave, por edhe njerëzve. I pritur jo mirë nga vendet e tjera të Balkanit përëndimor, të akimi Vuqi, Qërama dhe Zaev, kërë e Ministrë Shqiptar doli garant se nuk ka veto nga Serbia për Kosovën dhe asë për vendet e tjera të Balkanit. Do tjetë reporterja jonë Marcela Karapancho e sila nasil nga Novi Sati më shumë detaje në këtë moment. Marcela, mesajët kërësore të këti pakti pa si a ju firmos pa komo parë. Zoti Rama, Zoti Vucic dhe Zoti Zoran Zaev kanë firmosur këtë pak të mini Schengen, i cili vjen nga Novi Sadi, janë tre lidrët e Balkanit për ndimor, alba të cilët i kanë dhenë po nismës për të hequr kufit. Zoti Vucic tha se do të ketë një lejim dhe qarkullim të njerëzve të lirë, vetëm e pashapor, vetëm e me ID, pra jo me pashaporta duke letësuar qarkullimin e qytetarve dheri në vitin 2021. Gjithashtu do të ketë letësim për qarkullimin e malrave, por debate kërësor që ka për shirë për gjatë këtyre ditve, ka qënë nëse do t'ishte ose jo Kosova, Zoti Rama tha se nuk ka asin veto nga ana e Serbis për të përjashtuar Kosovën, ndërko që takimi radhës me më shumë rezultate konkrete për të të jetë në djetë nëntor në ohër. Për më tepër, ndjekim deklarata të liderve të Balkanit për ndimor. Dua të shprej për të shmërin dhe shprejsin që bashkimi Europian do të hapë negociatat me Macedonin dhe Shqiprin. Kjo është shprejsa për të shmëria dëshira dhe kërkesa jom për bashkimin Europian, sepse ata e meritojnë këtë gjë. Dua të them qytetarve në Macedonin dhe Shqipri që edhe në qoftë se nuk ndodhë këtë herë, nuk është faj tyre, sepse ata e meritojnë këtë gjë. Por bashkimi Europian ka arsyet e veta të brendshme për shkaktë të cilave, mund të marrë vendime të tjera të ndryshme. Kjo takim nuk ka ardhur nga hiqi dhe dëshiroj të bëj shumë të qartë nuk synon asë një ekskluzivitet për kundrazi është një hap me synimin për një proces gjithë përfshirës dhe në deklarat do të mund të ledzoni lehtësisht se flitet gjatë gjithë kohës për Western Balkan 6. Por nga në tjetër, ka një rrug që në gasio dhe rritu, ka një proces që në ka angazhuar gjithve 
me bështetjen e partnerve tan Europian, nga ku kemi mundur të mësojmë se duhet të bëjmë më shumë, pa pritur më shumë nga tjerë. Nisë më është të hapur për këdo, fakti pse mi mbledhur këtu të tre është edhe për shkak të situatës në Kosovë ku po kryojë qeveria, bosnja ka të tilë situatë, Malizi do të bashkohet, duhet të përshpejtojmë dhe të nëzisim për pjekit për të rritur ekonomin në rajon dhe të bëjmë destinacion më tërheqës në Balkan. Duam mardhënje sa më të ngushta që tjetë e mundur dhe nuk duam që të kemi kufinjë pengesa administrative, sepse fakti që kemi dalime me Kosovën dhe me Tohin, fakti që disa vende e ka njohur pavarësin e Kosovës dhe Serbia nuk e ka njohur, kjo është që është tjetë tjetër. Por kur bëhet fjalë për lirin e qarkullimit të shërbimeve të njerëzve të kapitalit, kjo është me rëndësi kyqe për ne. Kjo është arsye përse këmgullëm në heqin e tarifës. Jo vetëm që nuk duam të kemi probleme, por gjithashtu duam që të vendosim disa regula që të kemi këtë si sistem. Presim me padurim që të gjithë nga të gjashtë vendet e Balkanit përëndimor të mblidhen bashkë, pavarësisht të gjitha dalimeve që kemi për statusin që njohim apo nuk njohim. Në qoftë se duam vërtet të kryojmë këtë gjë deri në 2021, njerëzit duhet të përpichen të lënë më njanë emocionet e tyre. Synimi unë i përbashkët është e nëvizuar, është tjemi pjesë e familjes madhe të Europës Bashkuar, por në dërkoj që familja madhe Europës Bashkuar ka probleme dhe vetat brëndshme, ne nuk mund tjemi peng i të shkuarës dhe asë peng i mos dakorësive të qarta, Kemi në dakord që të takohemi në ohër për sëri dhe po ashtu kemi në dakord që do të fëtohen të gjithë të tjere, pa të diskutim. Marcela, vetëm para pak minuta është i pate dhe një komunikime, kërë Ministrin Edi Rama të cilin për pak do të kemi në transmitime dhe për të leshkuasit, qëfar të thaj konkretisht? Zotin Rama ka qënë në fakt kritike dhe për gjatë felimit të ti në takimin dhe daljen e publike të përbashkët me dy homologët e dhe tjerë dhe me presidentin Vucit sigurisht, por a do t'ishte ndoshta këmini shengen një zëvëndësim i integrimit që Shqipria për kërkon në bashkimin e Europian kategorikisht e ka mëhuar Zotin Rama, pavarësisht kritikave që a i ka pasur për mënyrën dhe problemet e brëndshme që bëjnë të zhvendoset pra vëmëndja nga vendet që kërkojnë të jenë aspirantet të kërkojnë qërjen e negociatave në bashkimin e Europian duke kryuar këtë mini shengen dhe që do tjet i paralelisht me atë qëfar pritet të siel bashkimi Europian. Lidur me Kosovën, Zoti Rama tha se nuk ka asë një diskutim se vetoja e Serbis është e munguar pasi në të kundurt edhe vetë Zoti Rama nuk do t'ishte i pranishëm sot në të takim në Novisat. Për më te për ndjekim intervistën që Krye Ministri Di Rama dha për a dy sjenen. Zotik Krye Minister, falinderit për këtë intervjiz për a dy CNN. Qëfar prisni nga kjo marveshje dhe cila pritet të konkretizohet edhe më tepër me takimi në nëntor? Në tjetë i përqes i vazhdushën konkretizimi, thjesht duen vënë në jetë, gjëra që janë thënë dhe janë sërthënë, janë miratuar, janë sërmiratuar, në gjitha të rjetë dhe përqesit Berlinit, në gjitha takimit e përbashta të të gjashë vëndëve të rajonit e këshume radhë, dhe koha nuk përretë, sepse njerëzit me drejtë kërkojnë shumë më tepër dhe për të bërë shumë më tepër, nuk jemi të vetë mja fëtushëm si zona dhe si treje dhe pa tjetër që duhet i kryojmë hapsirë, lirie, njerëzve tanë. A jeni konsultuar me Kosovën për para se të vinit këtu për që në ajo pjesë keni marrë një përgjigje pëse Kosova nuk ishte pjesë e këti, e kësaj marveshje? Përgjigjen e dhashtë dhe po e përsëris ishte një takim i organizuar në këtë format për të qelur një proces ku nuk diskutohet që gjithë përfshirja është shume rëndësishme. Dhe janë atjeder ajo që mund themu në sot në basë këti takimi është se qka kemi folur e stër folur për hapjen e kufirit mes Shqipëris dhe Kosovës dhe për mundësimin e lëvizjes lirë pa dy pajtë kontrole vjen dhe bëhet realitet me këtë proces të ri dhe bazuar në këtë dakorëci. Nuk do ketë më mundësi që të buqas me njerë thirja 
edhe rama po synon Shqiprin e madhe, apo se nuk e di një agenda alternative po triumfon me një plan BCD. Jo, është momenti për t'i bërë gjitha dhe besoj që kemi vetëm nevoj për një vullnet fort dhe për një bashkëndim të veprimeve. Deri më djetë nëntorë, a do t'keni ju një ftes publike për Kosovën, apo do t'mjaftojni me këtë qëfar deklaruat sot në Novi Sabit? Kryeministri Zajve e tha që në takimin e hori do të stonë gjithë dhe pa diskutim që që ka shkruar në deklarat është më shumë se sa që farë me gjithë respektin themi këtu në me njëri tjetërin sepse është shkruar e zëzë amit bardhë dhe konfirmuar nga të treja palët Serbia nuk ka vën asë një veto lidur me këtë sepse për ndushe unë nuk do isha këtu dhe ne nuk do ishim duke shtrënguar duart sepse në fund fundit Kjo për mua dhe për ne shqiptarët është një qështje që nuk negociohet. Kështu që përsa kohës ka asë një vetor, i dhe me këtë është një kapërcimi mafë, sepse asë një herë nuk është folur dot për lëvizën e lirët njerëzve në gjithë rajonën. Së dhe rame dhe një pëtë i të të mjë folët se dhe thatë se nuk do të prisni që bashkimi e Europian të ju prejës të përqafoje të hullë në një tryez, a mendoni që përbëhet një zëvëndësim me këtë minë shengen i integrimit e Europian, a i që prejësin shqiptar? Nasë njërë, gjithë këtë proces, gjithë këtë plan, është një proces dhe një plan të rësishit të akortësuar gjatë gjithë rrugës proces të Berlinit, nuk ka absolutisht asë një gjë të re në aspektin e ndë një pike e konflikti a bondarje me vizionin e përgjithë që në pjanë dhe deklarata titullohet për zbatimin e katër lirive të bashkimin dhe Europian në Balkanin për ndimor. Falimin deri. Marcela, unë të falenderoj për informacionet shtes dhe intervistën që sole për ne në këtë orë. Ambasadorët që përfesojnë qeverit e bashkimit e Europian nuk u dakorsuan do të mërkurën nëse bloku duhet të njësë negosiatat me Shqiprin dhe Macedonin e Veriut. Dy zërtar me një huri për takimin, por të cilët nuk kanë preferuar të identifikohen, thonë për Bloomberg se përfesuasi diplomatik do të takohen sërish të premten para mbledhje së këshillit të ministrave në Luksemburg në datë 15 e torë. Ndërsa shumisa e shtetetëve antare aprovoj njësjen e negociatave për dy shtetet e Balkanit për ndimor. Franca ka e ndërë rezerva si pazurtarve në takimin e së mërkurës. Ambasadori i këti vëndi ka shkuar dërja tjesat vë në dushim të gjithë metodologjin e procesit të zgjerimit, duke kërkuar një shtyrje të vendimit dërri sa procesit të rishikot. Diplomatët u mblodhën për të diskutuar një draft deklarat të par nga Bloomberg, e cile japë të rrugën qelje së negosiatave, por mos marveshjet e vazhdueshme me zvëndeve antare, në nënkuptojnë se teksti deklaratës do të ndryshoj për atakimit të së martës mes ministrave të bashkimit e Europian. Dërsa Olanda nuk i tha një jo të qartë Shqipëri si pas deputetve Gjerman që pritët të vizitojnë Tiranën dhe Shkupin. Olanda si pas tyre nuk është unifikuar në qëndrim dhe vendimi Bundestagu Gjerman mund të ashtu i drejt një poje me kushte. Dë deputet social-demokrat Gjerman, Metin Hagverdi dhe Christian Petri, vizitojnë Shqipërin dhe Macedonin e Veriut pas vendimi të marrë nga parlamenti Gjerman për hapjën e negociatave. Në një intervist për Dojtë e Velen, Hag Verdi thot sa jo e parlamentit holandez, nuk ishte një jo e qartë, Holanda si pas ti është e përqarë sa i përket vendimit, por drita jeshile e bundes tagut Gjerman mund të ashtu drejt një poje me kushta. Unë nuk mendoj se ishte një jo, të mërkurën në Hag u mblodhë Komisioni për qështjet e Europiane i parlamentit holandez, ka që një takim këshilu e si përgatitur më parë, nuk u dha jo e qartë, por palët nuk kanë qënë të unifikuara në vendimin e tyre. Ministri ashtë molandez nuk a dhenë për gjithje të qartë për qëndrimin që mban qeveria e ti, që do të thotë se duhet të presim se qëfar vendimi do të marrë qeveria. Si që thash, vendimi marrë nga Gjermania mund të ndihmoj vendet e tjera, sepse kushtet e vëna mund të hapjen rrugën Hollandës që të marrë vendimin për po me kushte. Duke ju referuar vendimit të parlamentit Hollandez, debuteti Gjerman tha se a i nuk është i detyrueshëm për qeverin, por pyetja që shtrohet thot a i është nëse qeveria du t'ja lejoj vetës të marrë një vendim të ndryshëm nga parlamenti. Në fakt, kjo është një gjë e vështirë edhe pse nga pikpamja juridike mundësia eksiston. Këtu të kju në rajon njerëzit kujtojnë se Holanda ka marrë vendim. Kjo nuk është e vërtet. Holanda nuk ka marrë ende vendim dhe vendimi që ka marrë nuk është absolut. 
Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedore u leko një javë ekspertve për të parashitur propozimet e tyre. Në përfundim të mbledhjes, Damian Gjiknuri deklaroi se Partia Demokratike nuk ka siel propozime në komision, ndërsa Rudina Idari thot se nuk do të ketë dy faza për reformën, si që ka deklaruar Kryeministri Rama, si pasaj sistemi dhe rekomandimet do të miratohen bashkë. Besoj bërna i periudat shkurte një avore, ekspertet do paracjesin draftet e para për të adresuar disa nga qështjet që janë pjesë e rekomandimeve të Osobe u Dirit. Si shdo e shokyria civile, apo aktorët të tjerët e interesuar, kanë të drejten të bënë komende, vrejtje, propozime të tyre në lidhe me qështjet që diskutohen Komisionë e Rëpërës. Zikënuri, në veqenë se është një nga kushtet kërësore për apjene negociatave, miratimi reformës zjedhore. Ju do i shkoni dhe rinë fund miratimi të kësaj reforme edhe pa pranin e partiz demokratike që nuk është tashmën parlament me deputet e saj? Ne kemi kërkuar partiz demokratike të gjej gjdo loj forme komunikimi me Komisione Reformës Zjedhore, gjdo loj propozimi të saj edhe pa qënë pjesë e Komisione Reformës Zjedhore se me gjduga dhe ata nuk e njojnë të komision, ne jemi të gachëm që ato propozime që janë në përputhje me rekomandimet e odirit, ne ti majmë konsiderat dhe në fund fundit gjë e realizohet. E të të miratoni pa partijin të mëratike, s'ka deputet në parlament, nuk është në parlament, komisioni do prajqesi një draft kuvëndi dhe vetëm kuvëndi është institucioni që miraton ligje. Nuk do ketë reforme dy faza, për këtë tjeni qartë, do ketë reformë tërsore, dhe ne për këto kemi rënd akord. Do kemi një reformë e cila pa tjetër do meret edhe me rekomandimet, do diskutojnë, pra nuk nga ndalon njëri që ne të diskutojmë bi qështet e rekomandimet të osobe e odirit, dhe nuk nga ndalon njëri që të dhe të diskutojmë për ndryshim në sistemit, por kur të vi momenti për miratimin, do miratojmë bashkarisht. Të nëruar shikuës, diskutimin e vjojmë në studion editarit me drejtorin e Gazetës Liberale, Zotin Ervis Iljaza, i mirë se erdët. Pra ndërë përftetë. Reforma zgjedore është teme diskutimit edhe ditën e sot, me ka pasur një mbledhjet komisionit edhe pse opozita jash parlamentare mund goj sërish sot dhe propozimet e sajnë do dhe në aty. A është kënjë kanal për të dalë nga situata aktuale? Shko, reforma zgjedore është të parë nga shumë njërës të opinionit publik si një pik nisir të një dialogu me disë opozitës jash parlamentare, le temi këshu, dhe mažorancës. Me gjitha të ajoj që duket është që opozita shqiptare, ata që janë jash parlamenti, duket se kur nuk kanë një qëndrim të qartë. Në qëfar kuptimi? Pra, qëndrimet e tyre në raport me qeverin, e kam përdojshta të nga në presioni në i ndërkomtarve për të bërë këtë që, duket se kur po e bëjnë për të thënjë që po bëjmë të tyren të tyren tonë, me gjitha të i vendosin kushtet mažorancës. Ajoj që duhet them është që një reformë zjedhore pa opozitën e vërtet e qua jonë, është një absurditet politik, është një, ku di unë, është një veprim në kushtet e një grushtit shteti, duke që nëse lënë jashtë gjithë forësat politike që përfajsojnë shqiptarët. Por, kjo nuk do të thotë që opozita shqiptare të të përdori këtë kartë si një, për të penguar këtë reformë e cila e shumë e rëndësishme për Shqiprin. Kam përshdimin që opozita shqiptare sot në këtë moment që përflasin është e pa qartë për strategjit e tyre politike. Me gjitha të kjë supozim se reforma mund të finalizohet pa opozitën atë që ju po e quen i të vërtet, duke se nuk është një opcion larg realiteti, zote Gjiknuri, sa po e tha që partia demokratike edhe mund të mosjet aty sepse nuk është pjesë e institucioneve e parlamentit. Dhe kërë, partia demokratike duhet të qartësoj strategjin e saj. Partia demokratike pjëtja që ngrijet për opozitën shqiptare që është jashtë parlamentit sot, është si do futet në sistem. Apo jo, kjo është pjëtja me male. Dhe për mua ka tre mënyra se si do futet në sistem. O në mënyrën radikale, me protesta të vazhdushme edhe që do bëjnë në qeverin të detyroj të largë, të dhe të largë, që se ka njësur akoma, o në përmjet një dialogu me Kryeministrin Rama, e cila nuk nërkupton, pas taj vetëm reformën zjedore, për nërkupton një sërë gjërash, ose duhet të presiden 2021. Këto janë tre mënyrat se si opozitat futen sistem. Të treja mënyrat kanë strategi më vete. Ajo që përbën partijet demokratike sot dhe opozita, kanë përshëtimi që është e pa qartë në strategjit e saj. Dhe të reforma zjedore, edhe ullet me mažorancën, por edhe largot. Jo, duhet të ndaj mëndje lëtë të themi kështu. Pra, këtë në kontributit duke t'i pa blefshëm, propozime, por jo ullje në kryes, dakorësi, por largim. 
Pikërishpa, e rëndësishme është që opozita shqiptare të qartësoj cilën strategi ka, sepse kryon konfuzion në opinionin publik dhe këtë pëstaj merë edhe kosto si që ka marë për shumë gjëra. Të jetë të qartë, ti thoj shqiptarve që ne nuk kule mi fare me ramën, asë për reformës zjedhore e tjera me ramën, sepse a i përfajson krimin organizuar e tjera me ramën dhe të zjedhi këtë strategi, të thot, ose të zjedhi tjetër, po, ne do ulemi me kryeministin ramën, jo vetëm për reformës zjedhore, por aman kemi dhe disa një paket tjetër, ose të presi 2021 dhe kjo kërkon një strategi totalisht ndryshe, që është një loj gandizmi, po themu, sepse është një periude gjatë, dhe të përgatisi opinioni publik të bëj fushatën e saj elektorale. Por, duhet jetë e qartë, në qofë se është e pa qartë në strategjit e saj, ka vetëm kosto për të dhe bën konfuz opinioni dhe mbështetësit e saj. Por të dalë pak të kushti për ullien me ramën në një tryez ose në një dialog, më thatë se ka tre mënyra ose tre rrugë që opozita të rikëthet në sistem. A ka një prej alternativave ku opozita është për afruar aktualisht dhe a mendoni se im ban peng kë kushti i fillimit se nuk do të ullen dhe nuk do të apranojnë ramën si kure minister sot? Po jo pra, nuk im ban asë këto tre mënyrat janë, por duhet të zgjedi njerën. Opozita shqiptare sot, në moment i kundodhe, nuk mund të bëjë gjusën veprime, nuk mund të bëjë gjusën makte, nuk mund të marrë gjusën vendime. Dhe vemi në komisionin e reformës zjedhore dhe pas taj largomi. Jo, duhet të marrë një vendim të plot, të qartë dhe të përgjeshën. Për shëmbu, të vesh në një tryez dhe pas taj të largohet, nuk do të thotë asë gjë politikisht. Pra, nuk marrim një produkt? Pa tjetër, nuk marrim asë gjë dhe strategia që ajo ndjek për të futur në sistem, nuk bën gjë tjetër, përveç se i bën konfuz më bështetit e saj elektoral të cilët në gjukimin tim në këtë moment janë deja. Dhe duket se nuk i bën konfuz vetëm elektoratin e opozitës qërë parlamentare, konfuz mund të bëjnë nga anë atjetër edhe faktorin ndërkomtarë në këtë fasë rëndësishme që koha për Shqiprin po ecën. Duket se zërat skeptik për integrimin sa vinë dhe shtohen. Shiko, kjo është një debati mathani, unë me sa digjova edhe nga lajme që ju dhatë më përpara, Olanda ka lënë një dherë të hapur, për themu, nuk është një jo përfundimtare, për arsue në gjykoj unë sepse Olanda nuk mund të marri këtë pesh edhe është në pritje të përgjigjës e Francës, pra nuk mund të marri peshen e shtetit të vetëm që i thot jo Shqipëris. Por ama qëndrimi sa i filestarë është një qelje parakoshme për Shqipëris. Po, pa tjetër, ata kanë kritikat e tyre, po pse vendimi Gjermanisë nuk është qelje parakoshme, duke par kushtë europiane shqiptarve dhe jo kësaj klasës politike, mori në vendim dhe se po të thoshtë një jo për fundimtare do të kishtë shumë pasoja për Shqiprin po të ndani nga Macedonia. Tani jemi duke pritur vendimin e Francës që është një diskutim me i thellë gjykoju, nuk është vetëm në raport me Shqiprin. Franca historikisht ka dashu një bashkim europian më të me më pak vënde, por më me shumë kompetenca të institucioneve të bashkimit e europian. Pra, qëndrimet e Francës për sa i përket zgjerimit janë historike, nuk është ka të bëj vetëm me... Nuk janë po, jo, nuk është, jo, është si të thuash një vendim ideologik, po themë këshu, ose filozofik për bashkimin e europian, e ka pasur Franca këta që nga momenti që është kryuar bashkimi e europian, mirë po është kjo debati ma tha një që ka abur dhe krye Ministri Shqipëris, na i ka fajnë e Europa, na i kemi fajnë ne e tjera me ramë. Shiko, është në sigur që kjo nuk është një moment i mirë për zgjerimin e mëteshme të bashkimit e Europian për të gjitha arsyet që ne i dim, euroskepticizmi, emigracioni, azil kërkuesit, e tjera e tjera me ralë. Por, është të vërtet, kjo të gjitha këto janë të vërtet, por, ne du të shikojmë njërë dhe të jeqim alibit gjdo të eqim alibit gjdo shteti që është skeptik për ne. Ne ja kemi equr alibit Francës, ja kemi equr alibit Olandës, unë gjyko që jo, ne nuk imi bërë plotësisht dhe tyrat e shtëpis tonë. Pasi të bëjmë dhe tyrat e shtëpis tonë, atere kemi të drejt që të bëjmë këtë qasje apo këtë kritik këtë kritik ndaj bashkimit ndaj bashkimit e Europian. Unë të bërë me gjitha të jo finalizim dhe tyra, është nëse në të të mdjetë e torë, po themi se Shqipëria merë ato që është alternativa më e mire mund shme një po të kushtëzuar, do t'i shte fitore për Shqipërin apo regres? Sigurisht që do t'i shte fitore. Unë mendoj që nëse zbatojnë kushtet e Gjermanisë këtu, ato janë shpëtimtare për demokracinë shqiptare. Pra ato kushtet që ka vendusur Gjermania, janë shpëtimi i demokracisë shqiptare. Nëse ne marim një po dhe pastaj do duhet të zbatojme ato kushte, ne i kemi zidur problemet. Një kryes për mundësit e dështimit ose regresit, sepse nëse ne nuk ja dole me 3, me 5, me 7, 
Por shiko, janë për hapi, dhe për konferencë, për konferencën e parë të hapi që të jemi realist, për hapi në parë të konferencën, për konferencën e parë që organizohet zakonisht në këto raste, që nisin hapi e negociatave, ne praktikisht kemi dy kushte, tre, më sakë. Kemi reformës gjëdhore, kemi kryimi në gjukatës e lartë dhe gjukatës kushtetuse. Pasaj të tjera vin me konferencën e dy të tret me kapitu i të këshumë e radhë. Po për konferencën e parë që konsiderojt si hapi e negociatave, kushtet e Shqipëris janë tre, gjukata kushtetuse, gjukata e lartë dhe reforma zgjedhore. Pas taj të tjera të është një histori e gjatë. Dhe unë mendoj që nëse ne nuk në hape negociatet në datën 18, kjo do të ketë pasoja shumë të këshia për të ardhme në Shqipëris dhe Shqiptarve. Kam përshtypin që do izoloj Shqiprin nga vëndet e tjera dhe ne, kur jemi të izoluar dhe pambi këshyrin e ndërkomtarve, e kemi për asy shvesë se qëfar ndodhë këtu, kurse në qëfëse do të në hape negociatat, ne ndodhë të jemi në monitorimin financiar, ligjor, ekonomik, e tjera me radhë politik të bashkimit e Europian, dhe sigurisht që kjo është një gjë pozitive dhe do të tësha unë e vetë mja shpres për të ardhme në Shqipëris. Unë parashikoj një të ardhme të erët, nëse bashkimit e Europian i jep një jo Shqipëris. Me gjitha të dialektika dhe artikulimi, Kryeministre Trama të bënd të mendosh se është i para përgatitur për gjitha skenaret. E një gjithë të tila tha dhe sot në atë të mini shengene që është quajtur një marveshje që ndoshta mund të zëvenson të procesin e integrimit si një fje shprese për shqiptarë, për me sa duket nuk është e tila. Si e ledzoni këtë marveshje dhe ashtë kjo një para prit për zhvillimet ardhshme? Po shiko, ideja është këtu, bashkimi e Europian në pa mundësi për të zhvilluar, për të integruar Balkanin për ndimorë në qeverisin e sajtë për bashkët, ka ndjeku një rrugë geopolitike me vëndet, duke kryuar treqet për bashkëta, raporte me disë shteteve, i famshmi procesi i Berlinit në nuleqe në kancelares Angela Merkel. Që për njërës vërtetës ka njësur në 2017. Pa tjetë, pra, bashkimi Europian gjithë gjithë kësaj dekadës fundit, po themun, ka që në një dilem në interesin e saj geostrategjik për të pasur Balkanin për ndimor brënda saj, por dhe në pa mundësi për të integruar se vëndet shumë vëndet të Balkanit për rëndimor nuk i kam bërë detyrat e shpis, por edhe për shkak të kontekstit të brëndshëm që ndodhet atje. Dhe në këtë mënyrë kanë gjetur një zgjidhje, pra në kuptimin që për mos të lënë një vënd që është një minë me sahat, po themën, përsa i përket konflikteve, etnike, politike, tjera me radhë, janë munduar të kryon një trek të përbashkët ose një rajon, një qeverisje rajonale brënda Balkanit. Dhe kjo si të është kjo nisëm mi disë Sërbis, Macedonis edhe Shqipëris, është në këtë kuadur, gjykoj unë, është në kuadrin që ne nuk integrojmë i dot në bëhe, por amanta një letë merim edhe të kryojmë një mini bëhe, letë të themë ose një, nuk e di, mini bëa, mini bëpë, Balkan për rëndimor, brënda nesh. Ajo që të të shtoja është kjo që Për para se një të bëjmë një shengen me Serbin apo me Macedonin, e rëndësishme ose e udhës do ishte që të bëjmë një shengen shqiptarë drejt me thënë. Sepse ne akoma nuk kemi një shengen me disë Shqipëris dhe Kosovës, për gjitha ato proceset që foli Zoti Krye Minister, në intervjist me gazetarën tuaj, proceset pra si tu është heqin e barirë administrative, të taksave, të bëjmë njërë një shengen me disë Shqiptarëve do ishte dhe më e mirë, pas taj kalonim të të gjukoj që Serbia nuk të të pranoj e Kosovën në këtë shengen, në këtë shengen në Balkan e Iglete, mi kështu. Po fuaj se nuk ka një veto për Kosovën. Po dakord, nuk ka një veto dhe e ka pranuar, janë dy gjërë dhe kompletën ndryshme. Pse e them këtë? Sepse në qofë se Serbia pranon që Kosovën të jetë pjesë e këti mini shengen, atere de facto e ka një orë Kosovën si shteti pavar. Pra ne logika të qonë, që do të ketë shumë vështirë Kosovat të jetë pjesë e këti mini shengeni, sepse nëse Serbia pranon, se në qëse Serbia heqë barirat administrative, doganore, kufitare me Kosovën, atere, faktikisht, se në të drejtë ndërkomtare egzistojnë dy njoje, njoje dhe jure dhe njoje de facto, që të dyja janë të vleshme. Dhe nëse bënë këto gjëra, ajo e një de facto shtetin e Kosovës, së shnevoja dhe unë e shofë këtu pak të, Jo, jam skeptik nëse do të pranoja përjo. Me që nga të Zotë i Vucic është deturuar që në konferencën e sotme të dëgjon të zdo dhe nëzore në zajve cili thoshte se Kosova mungon se po formon qeverin e rejtë shtetit të vetë. Po mi, dakor, këto janë justifikime të radhës. Po, qeveria e Kosovës është në fuqi deri sa të formoj qeveria e reja. Po jo, Zotë i Aradina i si pas kushtetutës Kosovës gjykoj unë, është kryeministri Kosovës deri sa të zgjidhet kryeministri i ri. Shtu që qeveria Kosova në këtë moment nuk është pa qeveri. Zdo të thot asë gjë që po formoj të qeveria reja. Kështu që besoj që këto janë justifikime diplomatike. Me që nëse dolëm të Kosova, të djela në zhvilloj e zgjidhet, besoj kene ndjekur procesin, kene pasu një shkrim për të të gjithë, ju galen në mbresa mbylle e shpejt e procesi zjedor dhe dalja e rezultateve, për ju si ishte? 
Por isso, ganhar é processo, e seguro isso, isto é uh, um processo irregul, democrático, um processo que acho que se duas tijet, que é esta ideia, e eu nunca cuptei acoma, duque a gente, que a Kosova tem a segurança tijel, para te desvilua no processo de dor, nunca cuptei acoma se si, nunca muito que te segurança para liberalizar minha visa de ganhar é bem, mas isso é que é uma história de teatro. Aí eu te trago a Kosova, é que as gírias na Kosova são as gírias, mas as gírias na Chipre são problemas, são vetos problemas, não criam as gírias. Porque em Grécia, se si há muitas si gírias na Chipre, não criam as gírias. Porque as gírias são problemas. Né? Tu, que é o problema de política chiptária? Gara democrática. E assim, a Kosova é o seu xambu. Por sabe por que o resultado é bastante, é de fitore e é de vendosias? Uh, Personalmente, não me entusiasmo muito a visão de vendosia de líder e sai uh, 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 Albin Curti, para é jucuar, se precisa de todos os direitos e provas, não me entusiasmo para a sua ideologia e política, na que optimi que a visão de vendosia ou se força de tila política, e não zakonisht sucesso que é oposito, para que se, se denaia e tira, denaia e tira, este denuncimi, este rebelimi, este radicaliteti, este joxia emocionale, dhe jo racionale, edhe në këtë kuptim, kur vi në qeveri pastaj, me mjetet... Ju bozoni ku do e ken identitetin në kërtje në pushtet? Pa, pikerish, pa, dhe që tani, që ditët e fundit, uh, 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 Zotja Albin Kurti ka ndryshuar disa qëndrimi, sepse mjetet e kufizuara që të lë qeveria, Uh, nuk janë njësoj si ato ajo hapsira e madhe e, 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 e kur jenë opozit. Kjo është i provë që është, këto lëvizje janë provuar në, në Europë dhe kanë rezultuar dështim. Unë uroj që mos të ndothe njëta gjë me Kosovën, po them, kudim, po them nga Cinku Estele, po them nga Podemos në Spain, po them nga Sirizas në Greqin, e, të cilët janë të, në, në gjitha konsultimet elektorale ku ka, janë shfaqën në vitet e fundit, kanë dështuar dhe popli nuk i ka votuar më, pra kemi një dështim dhe populizmi të majtë, po them unë kështu, nga vëndet europiane, me që të me sa duke trendet në botën shqiptare vi me vones, edhe kjo është një trend që ka ardhur me vones, e, dhe e, në këtë kuptim, por unë uroj shumë, edhe për arsua ideologike, kam për shtubjen që e, e, programi i, i Zotit Kurti, kjo është për bindjet e mija ideologike, e, është një, një program tërsisht i bazuar në shtetzimin e ekonomis, e një shtetzimi cili ku do që është aplikuar, ka dështuar në gjukimin tim dhe vetë mja zgjidhje për gjukoj unë për të nëzirë Kosovën nga papunësia apo nga varfëria, është ekonomia e tregut dhe jo ekonomia shtetrore, shteti është problemi si pas me edhe nuk është zgjidhja, me gjitha të, kjo është një program që qytetarët e Kosovës e kanë e kan votuar dhe kanë të drejtë të Zotë Kurti ka të drejtë të provojë. Dhe arsua e fundit është një lëvizë dhe embylla kritik, kritikat. Nuk janë kritika, po janë darje ideologike, po themë kështu, dhe bindjet e mija personale. Zotë lëvizave të vendosi është e bazuar tërsisht në nënkarizmën dhe autoritetin personal të një njëriu, i cili është Albin Kurti, dhe mua nuk më pëlqenë këto lëvizje politike që forcën e tyre e kanë vetëm të lideri i tyre. Jo vetëm për këto motive, do të mbetemi të alternativa e provës edhe në Kosovë, me gjitha të abesoni se... Gj nëse mund të them, unë, nëse do të isha shtetas Kosovar, do të, do të votoja për LDK-n dhe për zonjën e, e, Osmani. Osmani. Me gjitha të abesoni se zgjidhe që kanë bërë Kosovarët për këtë pushtetëri, do të reflektoj edhe në mardhenjet me Shqiprin? Nuk e di, sepse shiko, është një absurditet në Shqipri, shpesher kote e fundit si do mos, mardhenit Kosovë Shqipri janë varu nga mardhenit personale që kanë pasur politikanë këtu dhe politikanët atje. Kështë është një absurditet tjetër ala Shqiptar. Me gjitha të, po të kemi parasysh deklaratat e Zotit Kurti të personajit e javës, po themun të botës Shqiptare, në raport me qeverin Shqiptare dhe antarë të kabinetit e saj, nuk janë fort misore, po gjukoj që do të, Kur jenë opozit, është një sjedit tjetër, dhe kur jenë qeveri, është totalisht një sjedit tjetër. Aktualisht të mbetën të këtë vëllit e zyrtari qeveri? Marveshit Kosovë-Shqipri nuk i bëjnë politikanët, i bëjnë populli, i bëjnë njëti kom, këshu që duan apo zduan politikanët në Shqipri dhe në Kosovë, marveshit Kosovë-Shqipri do vazhdojnë, sepse është një mardhënje kombësie, po them unë, edhe jo politike. Ajo që është për të parë dhe më kryon një mua një loj pasigurie, është Kosova në raport me politikën e jashtme. Qëndrimet e Zotit Kurti kanë qënë radikale dhe të palëvishme në raport me kontekstin geopolitik të Kosovës, mirë po ne e dim shumë mirë që Kosova është palur e pavarur në një kontekst të caktuar, është palur e pavarur me disa kushtet të caktuara, për shumë një nga kushtet është mos bashkimi me Shqiprin, e ka të shkuar në kushtet të... Që është kjesë programit të lëvizis vetë vendosje? Pra në opozit, vetë vendosja ka pasur bashkimin Kosovë-Shqiprin, dërsa kur vajtit ani, 
a thua se nuk e dinte në opozit që kushtetuta e Shqipëris nuk e lejon referendumi për bashkimit sirë. Pra ajo që duhet të them, Kosova është në një situat ose në një kontekst geopolitik shumë delikat dhe nuk mund të mbash qëndrime radikale në një kontekst të cilë, sepse vetëm prishim punë dhe nuk regulojnë. Por nga deklaratat e para, duke se Kryeministri Ri është i para përgatitur për të. Pa tjetër, ka ndryshuar komplet qëndrim, unë shpresoj dhe uroj që të ndryshoj të ndryshoj mendim për të mirën e Kosovës dhe të artëmën e shtetës e Kosovarë, jo vetëm në politikën e jashme, por dhe në programin e ti ekonomik, që është tërsi shtetëzues. Falimderit që ishi sotë tukë. Falimderit juve. Ne do të mbetemi në Kosovë. Ka njësur me shumë optimizëm të akimi me spërfajsuësve të lidhjes demokratike të Kosovës dhe levizjesve vendosje për të përsektuar koalicionin e ri pas gjedhjeve të gjashtetorit. Në bisedime ndodhen kryetarët Albin Kurti dhe Isa Mustafa si dhe Vjosa Osmani. Kjo është fillimi i qeverisës e re, po punojmë për koalicionin qeveritar që do të shkëpus shtetin nga e keqja u shpre lideri i vetëvendosjes para të akimit. Kjo është akimi i parë me skëture dy partive që prej fitores për të qarë se nuk do të heqë dorë nga posti kryeministrit ndërsa lidhja demokratike e Kosovës endë nuk është shpreu lidhur me këtë qëndrim. Vjosa Usmani ma antë një deklarate një oftoj se LDK nuk ka alternativ tjetër përveç se të pranoj koalicionin me partin e kurtit. Në bas të rezultatit të zgjedjeve të gjashtetorit, dy partit në fjalë kanë arritur të fitojnë bi 61 deputet nga 120 që janë gjithsej në parlamentin e Kosovës. Ndërko, vetëm pak minuta më parë u shpallën edhe fituese të shmimit Nobel për letërsin. Êshtë autoria polake Olga Tokarzuk dhe shkrimtarja austriak Peter Hunt të cilët u shpallën fituese nga Akademia Suedeze. Këtë vit u dhanë dy shmime për letërsin, një për vitin 2019 dhe një për vitin 2018, pas ja i vitit kaluar nuk u dha. Do të kemi gazetare në tonë, luela miftari në një komunikim të drejt për drejt, për në dhëmë pak më shumë detaje, bi shmime të cilat u ndanë vetëm pak minuta më parë. Luela, shkrimtare ju një nuk është prap fitues, por qëfar mund themi për autorët Polak dhe Austriak, qëfar i bënë atat veçant dhe a i kemi të përkëthyër në gjuën Shqipesot. Po, në fakt, Alba, janë dy autorë mjaftë të veçant të cilët janë përkëthyër në gjuën Shqipe. Po, themi të dy autorët janë autorë të cilët i përkasim prozës, prozës europiane, po themi, Olga Tokashik e cila është një polake, është vlerësuar për narrative në veçant që me pasionin enciklopetik prezenton kalimin e kufive si form të jetës së tyre. Po, ashtu edhe shkrimtari Austriak Peter Hanke, është përkëtyër në Shqipë, por është vërësuar nga Akademia Suedeze për një pun mjaft influencuese që me originalitet gjusor ka eksploruar në periferim dhe në brendësin e njërzores. Këto kanë qënë dy motivacione që ka dënë Akademia Suedeze për dy fituesit e qmimit Nobel atët vitit 2018 dhe atët vitit 2019. Si që ta është edhe më herët të dy i përkasin prozës dhe i të dy autorët i kemi të përkëtyër në Shqip. Të parën, autoren polake e cila njët për prozën e shkurëtër për tregimet e kemi me një përmbledhje tregime që cila është botuar në vitin 2018 e që titullohet sonat për shumë tambur. I është një përmbledhje tregime e shkruar nga autoria polake e cila ka fituar Nobelin për vitin 2018 po ashtu edhe autorin që ka fituar Nobelin për 2019-ës, Peter Hanke, e kemi të përkëthyër në Shqip, dhe e kemi përkëthyër vetëm pak muaj më parë me romanin e ti më njërashja. Duhet të në që neve, po presim të publikojmë edhe një tjetër, po temi liber, roman, novele shkurëtër, të autores polake, kaloj e plugun bikos ka të të vdekurve, që është endë në proces për këthimi. Kështu që duhet të neve i kemi para prirë fitues dhe i kemi për këtër ato në Gjohën Shqipe. Luela, unë të falendroj për këtë raportim për mbledhës dhe të gjitha detaj që sole nga dy fituesi dhe të shmimit të Nobel për letërsi në këtë vit. Kalojmë të e këshvillimet nga aktualitetin në vënd. Një efektivi policisë të burgjeve të dursit ka vrarë me armën e shërbimit të një 29 vjeqarë në qytetin e Kavajës. Ndërko në të njëtë nxarje, polici i burgjeve ka mbetur i plagosur me dy plumba në trup. Nxarja tragike ka ndodhur në banesën e një 30 vjeqare e nën e dy fëmive të mitur në lajgje nëmër 2 të Kavajës. Motive të kësa nxarje dyshohë si janë lidhjet jashtë martesore të personave të implikuar. 
Një historie dy fisht dashurie e jashtë martesore duket si i ka kushtuar shtrejnë dy personave, ku njërë imbeti i vdekur ndërsa tjetëri i plagosur. Njëra tragjike ka ndodhur në lagjen nëmër 2 të kavajës, në banesin e një 30 vjeqare e nënë dy fëmive të mitur. Nga të dhënat para prage dyshojt se 30 vjeqarea ishte në banes me viktimën Dritan Hajoli, kur në të njëtë në banes vjen efektivi policisë e bujjeve Bledar Toqi. Kuj fundi dyshojt se ka hyrë nga dera e balkonit dhe ka gjendur brënda banesës Hajolin. Mes dy burave filimisht ka njësur debat verbal dhe fizik dhe në një moment njëste nënë vjeqari Dritan Hajoli ka qëluar marëmzjari punojnësin e bujjeve duke e plagosur. Nga anë atjetër efektivi policisë në kushtet e vetë mbrojtes ka qëluar më armën e shërbimi duke e lënë të vdekur Dritan Hajolin. Pas krismave kam bëritur edhe policia e cila ka njësur e timet për këtë njëjarje e dyshuar për motive pasioni. Ndërko, policia ka restuar punojnësin e policisë e bujgjeve dhe ka shëqëruar atë në spitalin e traumës në Tiran, pas i kishe marë dy plumba. Nga anë atjetër nëna e dy fëmive rezulton se e ka bashkëshortin të burgosur në Gjermani, edhe pse njëjarja e shë zbardur në dinamik dhe autorsi, betën për të detajuar mardhënja e trijet veqares me dy personat e përshirë në konfliktin armatosur. Digjet të gjatë orve dë para të mëngjesit, Magila e Krebashkjaku të Vlorës Dritan Leli, mjetë në momentin që udo që ndodhe dhe i parkuar pram banesës e shoferit të Krebashkjakut. Banor të zonës kanë parë dy motora me të cilët dyshohet se kanë lëvizur autorët e kësaj zjervënje të qëlimshme. Fenomeni djegeve të automjeteve në qytetin e Vlorës kësa radhe ka prekur drejt për së drejti kuretarin e bashkisë e qytetit bregdetar Dritan Leli. Mjeti for istrat ti prejnë gjërover që përdori nga Krye Bashkjaku është djetur i djegur plotësisht në orët e para të mëngjezit të kësajt e ente. Mjeti në momentin e djeges ndodhe pram banesës e njërit prej shoferve të kuretarit të bashkisë. Si pasoj e flakve është djegur edhe një tjetar automjet që ndodhe pran mjeti që u përfshin nga flakët. Banor të zonës të regojnë momentet e para të kësaj në gjarje. Në orën 4, e kam të gjuar, që i koja ta shëse mos frinde e ertash, ajo ishte flakë mirë një brënda. Kam bilu grillat, me andëmtua grillat të nda të gjitha. Kur do lavë në shpje, e flakë të makinat. Flakë më majë, dirë të tëllat. Ne së në kanë smojnë në të shtatët. Policia e vlorës e cila ka njësur e timet, për momenti nuk jep shumë detaje rrëth njarjes, ndonëse nuk ka dushim se zjarë vënja mund të jetë e qëllimshme. Banor të zonës janë shprejur jash kameras, sa autorët e kësaj zjarë vënje, dyshohet se kanë levizur me dy motora, të cilët janë parë të levizin në zonë pak para flakve dhe pak pasi mjeti u përfshin nga flakët. Zhjëllimet më të fundit në qytetin e vlorës, si prishet për gjatë bregdetit të radhimës, apo probleme të tjera për qështje pronsie, do tjenë një nga pistat e policis për të zbardu këtë njëjarje. Ndërko prite që edhe kërë bashkjaku i vlorës drita leli të japë dëshmin e ti. Turqia nisi zyrtarisht ofensivën kunder kurdve në kufirin një gorë me sirin. Operacioni pramvera e pashës shënoj viktimat e para me spopullësit civile, nërsa mbi 180 pozicione u shënjestruan nga bombardimet. Pompeo mbron vendimin e Trump dhe thotë se nuk i kanë dhe ndritë një shile turqis. Kjo është një sajes, shtetet e bashkura nuk i dhe ndritë një shile turqis. Me këto fjallë, sekretari Amerikani i shtetit hodhi poshtë kritikat e ndërkomtarve se vendimi Donald Trump për të dërequr trupat nga Siria i hapi rrugën ofensivës kundur kurdëve nga ushtria turka. Në një intervjistë televizive, Mike Pompeo mbrojti vendimin e papritur të presidentit Amerikan, duke shtuar se Turqia kishtë të drejten legjitime të shqetsoj për kërcenimin terrorist në kufirën e saj jugor, si që shpre. Në një deklarat të mëhershme presidentit Trump, i cili ka kërcenuar të shkateroj ekonomin turke, Nëse vendi i te kalon kufit, tha se Washingtonin nuk e mbështet ofensivën dhe e cilësoj atë një ide të keqe. Duke dashur të heqë përgjejsin nga vetja kreju i shtëpisë të bardh, deklaroj se turqit dhe kurdët kanë luftuar me njëri tjetrin për shekuj dhe shtoj gjithashtu se luftotarët kurd nuk i kishin dihmuar Amerikanët gjatë luftës e dytë botrore. Si që dini ata kanë luftuar me njëri tjetrin për shekuj me radh, është një gjyqë vazhdojnë prej kohësh, në ndërhymë në këtë betej Duaj të ishte vetëm për 30 dit, për mbetëm atje për shumë vite. Duqia nisi ofensive në teritorin e kontroluar nga kurdët, aleat të shteteve të bashkuara në Siri, por të cilët Ankaraja i konsideron si terrorist. Disa qyteza e fshatra u goditen nga sulmet aerore dhe zjari artilerist të mërkurën, duke detyruar shpërnguljen e mira e qytetarve. Kryqi i kushtet për të pakten 7 viktima, 2 prej të cilve fëmi, ndërsa rreth 19 të tjeru plagosën në rëndë, Si pas u shtris ishin shënjesruar 181 pozicione terroriste.
Forca tona të armathosura dhe ushtria komptare siriane nisën operacionin pranvera e pages kunder forcave kurde dhe organizatave terroriste në verit e siris. Qëllimi është të shfarosin koridorin terrorist që po implementohet në kufirin ton një gorë e për të siel pache në rajon. Forca turke planifikojnë të kryoj një zonë të sigurt pa milicit kurde cila do të shërbeje dhe për strehimin e refugjatve sirian, por kritikët thonë se operacioni mund të qoj dretës pastrimi të popullsis etnike kurde dhe rimë këmbje së grupit terrorist të shtetit islamik. Bashkimi Europian dhe Kina dënuan operacionet të ushtarake të Turqis në verit të Siris. Presidenti Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, kërkoj që ofensivat të ndërpritet, ndërsa Ministria e Jashtë me Pekinit bëri thirje për uajtjen e integritetit të Siris. I bëjë thirje Turqis dhe aktorve të tjerë që të veprojnë me kujdes dhe të ndalojnë operacionet. Ky aksion u shtarak nuk siel rezultat të mirë dhe këtë duhet të asielim në vëmendje, mi gjvetan Turq. Plani tyre përfshin kryimi në një zonë të sigurt, mos prisni që bashkimi e vërpjan të paguaj për të. Kina beson se sovraniteti, pavarësia dhe integriteti teritoriali siris duhet të respektohet dhe ruhet. Palët e përfshira dhe komunitetin nërkomtar duhet të bashkojnë duart për të gjetur një zgjidhje për qështjen siriane dhe të shmangin në shpërsimin e situatës. Kritikave të komunitetit nërkomtar për ofensive në Siri, presidenti Recep Tayyip Erdogan ju përgjishme tone kërcenuese. A i parelemroj të kthej në Europë miliona refugjatët që postrehon Turqia. Djekim deklaratën. Hej, bashkimi evropian, blidh dhe vetën, po e për sëris edhe një herë, nëse përpichë është ta etiketosh këtë operacion si një pushtim, është shumë e thjeshtë. Ne do të hapim dyër dhe do të dërgojmë 3.6 milion refugjat drejt Evropës. Që prej filimit të operacionit, një qinte e nëndë terrorist janë vrarë dhe remotani, si dhe gjitha operacionet e ndërmarra nga Turqia, qëllimi i pranverës së pajqes është kontribuaj në integritetin teritoriale politik të Siris. Shojmë dhe të rejatë në sport, partizani në volejbol për femra ka hedhë një hapë të rëndësishëm drejt kualifikimit në turin tjetër të Champions League. Kampionët e vendit arritë një fitore historike në debutimin e tyre në Kupat e Europës. Partizani mundi me përmbysjet 3 me një skuadrën boshnjake të jedin zvo bërqko, kure qyteta se të u gjëndë në disa vantajsh pas stetit të parë, por më pas i gjithë takimi foli për kampionët. Partizani është i sakt në parket, shkëputet dhe fiton bindë shumë setet e tjera. Ndeshe e këthimit luat pas një ave në Bosnje me vajzat e kuqe që mund të arrinë kualifikimin edhe me një humbje në shifra 3 Barcelona mbetet gjithmon në të ardhme në Lionel Messi, të julli Argentina s'ka folur për të gjitha aspektet e karierës në Spanjë. Pas i deklaroj se dëshëron të qëndroj për jetë në Barcelon dhe të mbyll karierën me Katalanasit, Messi bërë i edhe rëfimin befasuas. Gjatë vitit 2014, kishtë e momente kur mendova të largohësha nga Spanja. Ndjesha i trajtuar kesh me setimeve për evazion fiskal dhe dëmtimeve, deklaroj 5 herë fituesi i topi të ardhë. A i shtoj se pavarësisht momenti të vështirë nuk mori ofer zyrtare nga klubet e tjera, sepse të gjithë e dinin që dëshiron të të luante vetëm me Barcelonën. Në intervistën e dhe në mesi foli edhe për Cristiano Ronaldo, nduk e deklaruar se portugezi i mungon, pas i prezenca e tite reali i shton të rivalitetin El Clasicos. Gjermania dhe Argentina unë danë në pashe pas misores është villuar në sinjali duna park të dorët mundit. Panzerat shënuan dyherë në arku në kohor të 6 minutave, duke u futur në domat e zhveshjes në avantash të dyfisht. Këdëmish Gnabri e më pas havec realizuan duke kryuar për shtypin e një fitore të let për skuadrën e Johan Kim Lëv, por Argentina zgjohë dhe ragon në 25 minutat e dyta, ndikuar edhe nga ndërimet e shumëta në të dyja kampet. Alario në minutën e gjerdjet e gjashtë e më pas o kampos pak para fundit barazuan shifrat duke mbyllur takime në barazim 2-2. Kjo është e gjitha për ditari në orës 13, unë ju falendroj që në ndoj që të bashkë të ndajmi këtu për sot.
Unia Mal Balishani dhe kërë ditare në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditare, klikoni subscribe.